Hello everybody welcome to Kaiser World I hope all are doing well today we are going to study about separation of substances end of this chapter you have multiple choice question with 5 second timer so listen carefully don't skip the video please subscribe the channel and like and share the video in this chapter we are going to discuss about why do we separate substances methods of separations use of more than one method of separation can water dissolve any amount of a substance these are the key points to we are going to discuss first point why do we separate substances what is the need of to separate the substances to suppress two different but useful components when we separate the two different components both components are useful have different uses for example wheat flour sieving when we sieve the wheat flour we get fine wheat and the bran fine useful wheat. component bran also used in the north side of india next point to remove non useful components from useful components non useful are harmful example stones are removed from wheat grain students listen carefully first point lo two separate కాంపనెంట్స్ వస్తాయి రెండు కూడా యూస్ఫుల్లే ఎగ్జాంపుల్ మనం గోధుమ పిండిని జల్లడ పట్టినప్పుడు ఫైన్ వీట్ ఫ్లవర్ వస్తుంది గోధుమ పిండి వస్తుంది పైన బ్రాన్ వస్తుంది బ్రాన్ అంటే పొట్టు వస్తుంది ఈ పొట్టును నార్త్ సైడ్లో పాలలో కలుపుకొని తాగుతారంట పొట్టు కూడా యూస్ఫుల్లే గోధుమ పిండి యూస్ఫుల్ అని మన అందరికీ తెలిసిండేది కానీ పొట్టు ఏ విధంగా యూస్ చేస్తారో మీరు కామెంట్లో రాయవచ్చు మీ ఇండ్లలో కూడా పొట్టును యూస్ చేస్తారా ఏ విధంగా యూస్ చేస్తారో కామెంట్లో రాయవచ్చు basically the combination of substances present are called mixture a substances untaye danni rendu substances two or more than two substances present are called mixture it separates different substances present in the mixture different substances nu manam a mixture nunchi veru chestamu adhe vidhanga manam table 3.1 lo why do we separate substances ఎందుకు మనం సబ్స్టాన్సెస్ను వేరు చేయాలి అనేది ఇక్కడ త్రీ కాలమ్స్లో ఇచ్చారు సెపరేషన్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఇచ్చారు పర్పస్ ఫర్ విచ్ వీ డూ ద సెపరేషన్ థర్డ్ కాలమ్ వాట్ డూ వీ డూ విత్ ద సెపరేటెడ్ కాంపొనెంట్స్ ఫస్ట్ కాలమ్ ఫస్ట్ వన్ సెపరేట్ స్టోన్స్ ఫ్రమ్ రైస్ పర్పస్ ఆఫ్ దట్ వన్ ఈజ్ సెకండ్ కాలమ్ ఆన్సర్ ఈజ్ సి టు రిమూవ్ ఇంప్యూరిటీస్ ఆర్ హార్మ్ఫుల్ కాంపొనెంట్స్ ఇన్ ద థర్డ్ కాలమ్ వాట్ వీ డూ ద సెపరేటెడ్ కాంపొనెంట్ వి త్రో అవే ద ఇంప్యూరిటీస్ స్లైస్లో వచ్చిన ఇంప్యూరిటీస్ అంటే స్టోన్స్ను మనం పారేస్తాము సెకండ్ వన్ చర్నింగ్ మీ టు ఆప్టైన్ బటర్ ప్లస్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ టు సెపరేట్ టు డిఫరెంట్ బట్ యూస్ఫుల్ కాంపొనెంట్స్ వాట్ వీ డూ ద సెపరేటెడ్ కాంపొనెంట్స్ వి యూజ్ బోత్ ద కాంపొనెంట్స్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ సెపరేషన్ ఆఫ్ ప్రాసెస్లో థర్డ్ వన్ సెపరేట్ టీ యూస్ పర్పస్ ఆఫ్ ద సెపరేట్ టీ యూస్ టు రిమూవ్ నాన్ యూస్ఫుల్ కాంపొనెంట్స్ టీ యూస్ నుంచి నాన్ యూస్ఫుల్ కాంపొనెంట్స్ను తీసేస్తాడు ఓకే వాట్ డూ విత్ డూ సెపరేటెడ్ కాంపొనెంట్స్ ఆ టీ యూస్ నుంచి వచ్చిన టీ నుంచి వచ్చిన టీ యూస్ని ఏం చేస్తాము విత్డ్రో అవే ద సాలిడ్ కాంపొనెంట్ మనము ఆ సాలిడ్ కాంపొనెంట్ను పారవేస్తాము దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ the substances to be separated many may be particles of different sizes or materials these may be in any three states of matter that is solid liquid or gas so how do we separate substances mixed together if they have so many different properties here are the separation methods are given you may come across some of these methods being used in day to day life okay me మీరు రోజులో ఏమన్నా ఒక సెపరేటెడ్ మెథడ్ను మీరు చేస్తూనే ఉంటారు ఇది ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ హ్యాండ్ పిక్కింగ్ వాట్ ఈస్ హ్యాండ్ పిక్కింగ్ హ్యాండ్ పిక్కింగ్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ సెపరేటింగ్ స్లైట్లీ లార్జ్ సైజ్ ఇంప్యూరిటీస్ లైక్ ద పీసెస్ ఆఫ్ డర్ట్ స్టోన్ అండ్ హస్ ఫ్రమ్ వీట్ రైస్ ఆర్ పల్సర్స్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ సచ్ ఇంప్యూరిటీస్ ఇస్ యూజువలీ నాట్ వెరీ లార్జ్ ఓకే దిస్ ఈజ్ ద హ్యాండ్ పిక్కింగ్ డెఫినేషన్ ఈ హ్యాండ్ పిక్కింగ్లో మనకు 
సబ్స్టాన్సెస్ ఆఫ్ సాలిడ్ సాలిడ్ మిక్చర్లో ఉండాలి ఎట్లాంటి స్టేట్లో ఉండాలి అది సాలిడ్ సాలిడ్ మిక్చర్ సెపరేషన్ ఆఫ్ ద బేసిస్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఆర్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సెపరేషన్ హ్యాండ్ పికింగ్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సెపరేషన్ ఏమంటే కలర్ సైజు క్వాంటిటీని బట్టి హ్యాండ్ పికింగ్ చేస్తాము ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సెపరేషన్ హ్యాండ్ పికింగ్ ఒక ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సెపరేషన్ ఏమంటే కలర్ సైజ్ క్వాంటిటీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కలర్స్ చూద్దాం హ్యాండ్ పికింగ్ ఎలా చేస్తారనేది మీరు జెమ్స్ ప్యాకెట్లో జెమ్స్ని చూసే తినే ఉంటాను ఆ జెమ్స్లో కలర్ కలర్ జెమ్స్ ఉంటాయి గ్రీన్ రెడ్ ఎల్లో ఇలాంటి కలర్స్ ఉంటాయి మీరు మీరు సిస్టర్ అని మీ బ్రదర్తో ఉండదా ఒక ప్యాకెట్ జెమ్స్ను ఓపెన్ చేస్తారు ఓపెన్ చేస్తే మీకు రెడ్ కావాలి మీ సిస్టర్ కన్నా బ్రదర్ కన్నా గ్రీన్ కావాలి టూ టు త్రీ కలర్స్ చూస్ చేస్తారు నాకు రెడ్ ఎల్లో ఆరెంజ్ కావాలి అంటారు మీ సిస్టర్ ఏం చెప్తుంది నాకు గ్రీన్ వైట్ బ్లాక్ కావాలి అంటారు ఇలా ఎవరికి ఎవరు కావాలో ఏ కలర్ ఏ కలర్ కావాలో ఆ కలర్ను చేతితో చేతి వేలతో నాకు గ్రీన్ కావాలి నీకు రెడ్ కావాలి నాకు ఎల్లో కావాలి అంటే చేతితో అట్లా పక్కకి తీసుకుంటారు హ్యాండ్ ఫిట్ చేస్తారు ఫిట్ చేసుకొని పక్కకి తీసుకుంటారు దీన్ని కలర్తో మనం హ్యాండ్ పికింగ్ చేయడం అంటారు అదేవిధంగా సైజ్తో హ్యాండ్ పికింగ్ డిఫరెన్స్ ఉండాలి సైజులో ఏది మిక్చర్ ఆఫ్ వీట్ గ్రెయిన్ ఆర్ స్టోన్స్ వీట్ గ్రెయిన్ ఒకే సైజులో ఉంటాయి అదే రాండ్ల సైజు కొంచెం పెద్దగా ఉండదు వీట్ గ్రెయిన్ నుండి చిన్నగా ఉండదు అప్పుడు ఏం చేస్తుంది మీ మదర్ వీట్ గ్రెయిన్ నుంచి రాళ్ళను పక్క తీసి పారవేస్తారు తక్కువ క్వాంటిటీ ఉంటే ఈజీగా హ్యాండ్ పికింగ్ చేయవని క్వాంటిటీ ఎక్కువ ఉంటే హ్యాండ్ పికింగ్ అర్ కన్వీనియంట్గా ఉండదు బట్ నాట్ ఇంపాసిబుల్ హ్యాండ్ పికింగ్ కన్వీనియంట్గా ఉంటే ఒక మూట పెద్ద మూట ఒక ఫిఫ్టీ కేజీస్ హండ్రెడ్ కేజీస్ మూటలు రైస్ తెచ్చుకు తెచ్చుకుంటాము అది వన్ ఇయర్ అంతా యూజ్ చేస్తాము దాంట్లో ఉన్న రాళ్ళు ఏమైనా హస్క్ ఏమైనా ఉన్నా దాన్ని ఏరి అవతల పారేస్తాం అది టైం వేస్ట్ ఎక్కువ టైం పడుతుంది బట్ ఇన్ నాట్ ఇంపాసిబుల్ కన్వీనియంట్ కూడా కాదు ఓకేనా హ్యాండ్ పికింగ్ కలర్ సైజు క్వాంటిటీని బట్టి హ్యాండ్ పికింగ్ మనం చేయగలము అది క్వాంటిటీ లార్జ్ ఉండకూడదు ఇట్ ఈస్ నాట్ కన్వీనియంట్ మెథడ్ టు యూజ్ హ్యాండ్ పికింగ్ వెన్ సైజ్ ఆఫ్ పార్టికల్ ఈస్ స్మాల్ ఆర్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ మిక్చర్ ఈజ్ హై పార్టికల్ సైజ్ స్మాల్గా ఉండాలి క్వాంటిటీ ఆఫ్ మిక్చర్ హైగా ఉండకూడదు ఇది హ్యాండ్ పికింగ్ యొక్క డెఫినేషన్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ థ్రెషింగ్ ద ప్రాసెస్ దట్ ఈస్ యూజ్ టు సపరేట్ గ్రెయిన్ ఫ్రమ్ స్టాక్స్ ఎక్సెట్రా ఈజ్ థ్రెషింగ్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ ద స్టాక్ ఆర్ బిటెన్ టు ఫ్రీ ద గ్రెయిన్ సీడ్స్ Sometimes threshing is done with the help of bullocks. Machines are also used to thresh large quantity of grain. Threshing and AME, you must have seen bundles of wheat or paddy stalks laying on the field after the harvesting of crops. We choose on our polar log bundles laga, wheat yoka bundles, mario, rice yoka bundles, waste on our. A book of stock ki, rice leda yoka wheat yoka గ్రెయిన్స్ లేదా అటాచ్ అయ్యి ఉంటాయి ఈ బండల్స్ ఎన్ని ఉంటాయి హండ్రెడ్స్లో ఉంటాయి మీరు ఇమాజిన్ చేయండి ఏదో మ్యాంగోనో గోవానో చేతితో కట్ చేసినట్లు ఒక్కొక్క గ్రెయిన్ సీడ్స్ను మీరు ఆ సెపరేట్ సెపరేట్ చేయవచ్చా దేని నుంచి ఆ స్టాక్ నుంచి ఆ కాడ నుంచి ఒక్కొక్క గ్రెయిన్ను మీరు పక్కకు తీసి హ్యాండ్ పిక్కింగ్ చేయగలరా దట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ సో మనం థ్రెషింగ్ ద్వారా అది కట్టలు ఉంటాయి వీట్ రైస్ ఉన్న కట్టలు ఉన్నాయి దాన్ని ఫార్మర్ ఏం చేస్తాడంటే నేల కోసి నేల గీసి కొడతాడు ధబ్ 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 అని కొడితే ఆ స్టాక్ ఉన్న గ్రెయిన్స్ యొక్క సీడ్స్ అన్నీ కిందకి పడిపోతాయి అప్పుడు అన్నీ కిందకి పడిపోతాయి అప్పుడు అవన్నీ కలెక్ట్ చేసుకుంటాయి ఈ ప్రాసెస్ను థ్రెషింగ్ అంటారు ఓకే ఆర్ యూ అండర్స్టాండ్ గైస్ ఈ థ్రెషింగ్లో సెపరేషన్ స్టేట్ ఎట్లా ఉండాలి సాలిడ్ సాలిడ్ మిక్చర్ ఉంటే థ్రెషింగ్ చాలా ఈజీగా చేయగలము నెక్స్ట్ వన్ విన్నోయింగ్ to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or blowing air ee mixture etlo untundante okati heavier ga untundi okati lighter component untundi dinni ela veer cheyagalam ante gali dwara gali ni udadam dwara ee mixture nu veer cheyagalamu take a mixture of dry sand with sawdust or powdered dry leaves oka mixture theesukondi dantlo 
శాండ్ ఉండాలి సాడస్ట్ పొట్టు ఉండాలి డ్రై లీవ్స్ ఉండాలి ఈ మిక్చర్ను మనం కేర్ఫుల్గా చూడండి చూస్తే ఈ మిక్చర్లో కొన్ని క్వశ్చన్స్ రైజ్ అవుతాయి మిక్చర్ చూసినప్పుడు ఏమి కెన్ ద టూ డిఫరెంట్ కాంపొనెంట్స్ బీ మేడ్ అవుట్ ఆఫ్ ఈజీలీ ఈ మిక్చర్లో ఉన్న కాంపొనెంట్స్లో డిఫరెంట్ కాంపొనెంట్స్ మనం ఈజీగా వేరు చేయవచ్చా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సైజ్ ఆఫ్ పార్టికల్ ఆఫ్ టూ కాంపొనెంట్స్ సిమిలర్ టూ ఆర్ త్రీ కాంపొనెంట్స్ యొక్క సైజెస్ సేమ్గా ఉందా లాస్ట్ క్వశ్చన్ వుడ్ ఇట్ బి పాజిబుల్ టు సెపరేట్ ద కాంపొనెంట్స్ బై హ్యాండ్ పిక్కింగ్ ఈ సాడస్ట్ మరియు శాండ్ ఆర్ లీవ్స్ ఉన్న మిక్చర్ను మీరు హ్యాండ్ పిక్కింగ్ ద్వారా చేతి ద్వారా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి పక్కనకి తీయగలరా ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ సో ఈ మిక్చర్ను ఒక ప్లేట్లో తీసుకొని ఓపెన్ ప్లేస్లో గాలి ఉన్న చోట కొంచెం హైట్లో నిలబడాలి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఫిగర్లో ఉన్నట్లు ఈ ఆంటీ నిలబడ్డారు స్టూల్ పైన ఓపెన్ ప్లేస్లో నిలబడి మీ ప్లేట్ తీసుకు స్లైట్లీ టీట్ అంటే కొంచెం జారే విధంగా విడిచిపెట్టాలి ద మిక్చర్ స్లైడ్ అవుట్ స్లోలీ ఇంత పడుతుంది నెక్స్ట్ వాట్ హ్యాపెన్ ఏం జరుగుతుంది ద మిక్చర్ ఆఫ్ శాండ్ అండ్ సాడస్ట్ వాన్ అట్ ద సేమ్ ప్లేస్ ఇట్ ద విన్ మేనేజ్ ద టు సెపరేట్ టు కాంపొనెంట్స్ ఇట్ టిల్ట్ చేసినప్పుడు ఇట్లా జార విడిచినప్పుడు ఈ మిక్చర్ను ఈ రెండు కాంపొనెంట్స్ ఒకే చోట పడతాయా లేదా ఎయిర్ వచ్చినప్పుడు కాంపొనెంట్స్లో డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో డివైడ్ చేస్తుందా ఇవన్నీ మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి ద హస్ పార్టికల్స్ ఆర్ క్యారీడ్ అవే బై ద విండ్ ద సీడ్ ఆఫ్ గ్రెయిన్ గెట్ సెపరేటెడ్ అండ్ ఫామ్ ఎట్ హీప్ నియర్ ద ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ విన్నోయింగ్ హస్క్ పార్టికల్స్ దాంట్లో ఉంటాయి అవన్నీ క్యారీడ్ అవే దూరంగా వెళ్ళి పడతాయి దీనివల్ల ఎయిర్ వల్ల దెన్ ద గ్రెయిన్ గ్రెయిన్ ఉంటుంది కదా గ్రెయిన్ సీడ్స్ ఉంటాయి కదా అవి ఒక గుట్టలాగా మీ దగ్గరకు పడతాయి ద సపరేటెడ్ హస్క్ ఇస్ యూజ్డ్ ఫర్ మెనీ పర్పసెస్ సచ్ ఆస్ ఫర్ దర్ ఫర్ క్యాటిల్స్ క్యాటిల్స్కు ఇది మేతగా పశువులకు మేతగా పనికి వస్తుంది ఫార్మర్స్ టు సపరేట్ ద లైటర్ హస్ పార్టికల్స్ ఫర్ హెవియర్ సీడ్స్ ఆఫ్ గ్రెయిన్ ఈ మెథడ్ని ఎవరు చేస్తే యూజ్ చేస్తారంటే ఫార్మర్స్ యూజ్ చేస్తారు కామన్గా ఫార్మర్స్ యూజ్ చేస్తారు విన్నోయింగ్ ఒక డెఫినేషన్ తెలుసుకున్నాము తర్వాత దేనిని యూజ్ చేసి ప్రిన్సిపల్ ఏమి దీని విన్నోయింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఏమి డిఫరెంట్ వెయిట్ ఉండాలి స్టేట్ ఆఫ్ సపరేషన్ ఏమి సాలిడ్ సాలిడ్ మిక్చర్గా ఉండాలి వి విల్ బి సెపరేటింగ్ హస్ ఫ్రమ్ సీడ్ గ్రెయిన్స్ హస్క్ అంటే ఏమి వీట్ గ్రెయిన్ యొక్క కవరింగ్ దిస్ ఈస్ ద విన్నోయింగ్ డెఫినేషన్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ సీవింగ్ వాట్ ఈస్ ద సీవింగ్ సీవింగ్ ఈజ్ యూజ్డ్ వెన్ కాంపొనెంట్స్ ఆఫ్ ఎ మిక్చర్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ సైజెస్ సీవింగ్ అలోస్ ద ఫైన్ ఫ్లోర్ పార్టికల్స్ టు పాస్ త్రూ ద హోల్స్ ఆఫ్ ఇట్ హోల్స్ ఆఫ్ ద సీవ్ వైల్ ద బిగ్గర్ ఇంప్యూరిటీస్ రిమైన్ ఆన్ ద సీవ్ దిస్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ సీవింగ్ జల్లడ పట్టడము సీవింగ్ అంటే జల్లడ పట్టడము సాలిడ్ సాలిడ్ పార్టికల్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ జల్లడ పట్టడం సీవింగ్ అనేది జరుగుతుంది మిక్చర్స్ ఉండదు సాలిడ్ సాలిడ్ పార్టికల్స్ ఉండాలి ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ద సెపరేషన్ ఏమి ద మిక్చర్ ఆఫ్ కాంపొనెంట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఇన్ సైజ్ గట్టి గట్టి పదార్థాలు ఉంటేనే ఈ సీవింగ్ అనేది జరుగుతుంది లిక్విడ్ సాలిడ్ ఉంటే జరగదు ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సపరేషన్ ఏమి సైజ్లో డిఫరెంట్గా ఉండాలి రెండు పార్టికల్స్ రెండు మూడు రెండు లేదా మూడు పార్టికల్స్ ఉంటే సైజ్ డిఫరెంట్గా ఉండాలి వై హ్యాండ్ పిక్కింగ్ ఈజ్ నాట్ యూజ్డ్ సిఆర్ ఎందుకు హ్యాండ్ పిక్కింగ్ని యూజ్ చేయకూడదు రెండు కూడా సాలిడ్ సాలిడ్ పార్టికల్సే కదా అని అనుకోవచ్చు ద క్వాలిటీ ఆఫ్ మిక్చర్ ఈజ్ హై సైజెస్ ఆర్ లార్జ్ హ్యాండ్ పిక్కింగ్ ఈజ్ నాట్ ఇన్కన్వీనియంట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ మిక్చర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అక్కడ హ్యాండ్ పిక్కింగ్లో క్వాలిటీ ఆఫ్ మిక్చర్ తక్కువగా ఉండాలి దెన్ సైజెస్ ఆర్ లార్జ్ చాలా పెద్ద పెద్దగా ఉంటాయి ఏది మనం మట్టిని సీవింగ్ చేస్తే ఇల్లు కడుతుంటారు ఎక్కడ బిల్డింగ్స్ దగ్గర మట్టిని సీవ్ చేస్తుంటారు జల్లడ పడుతుంటారు దాంట్లో పెద్ద పెద్ద రాళ్ళు వస్తాయి చిన్న రాళ్ళు వస్తాయి కింద మట్టి వస్తుంది అవన్నీ చేతులు చేయాలంటే అది వేయవని కాదు అందువల్ల హియర్ ఈజ్ హ్యాండ్ పిక్కింగ్ ఈజ్ నాట్ కన్వీనియంట్ ద సీవింగ్ రిమూవ్స్ పీసెస్ ఆఫ్ స్టోన్స్ స్టాక్ అండ్ హస్క్ దట్ మే స్టిల్ రిమైన్ విత్ వీట్ ఆఫ్టర్ థ్రెషింగ్ అండ్ విన్నోయింగ్ ఫస్ట్ గోధుమను థ్రెషింగ్ చేస్తారండి థ్రెషింగ్ చేస్తే దాని స్టాక్స్ ఉన్న ఉంటాయి స్వీట్ గ్రెయిన్స్ ఒక కాడకు తగిలికొని ఉంటాయి దాన్ని గుట్టలు గుట్టలుగా చేస్తారు దాన్ని తీసుకొని ఫార్మర్ ఉండద
కొంచెం హైట్లో నిలబడి దాన్ని ఉన్న పార్టికల్స్ ఇంప్యూరిటీస్ను వేరు చేయడానికి విండోయింగ్ అంటారు ఈ విధంగా మనం సీవింగ్లో వీట్ గ్రేయింగ్ నుంచి ఇంప్యూరిటీస్ని వేరు చేస్తారు వీట్ గ్రేయింగ్ వేరుగా ఉంటుంది ఇంప్యూరిటీస్ వేరు చేస్తారు అదేవిధంగా మీ మదర్ ఇంట్లో ఉండదా వీట్ ఫ్లవర్ను సీవింగ్ చేస్తారు దాంట్లో పైన పొట్టు వస్తుంది కింద ఫైన్ వీట్ ఫ్లవర్ వస్తుంది దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఎ సీవింగ్ మెథడ్ ఓకే విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ మిక్చర్స్ would you be able to separate using the method of filtration a oil in water b corn flakes in milk c salt in water d bran from flour answer is b corn flakes in milk which of these can be separated by the method of winnowing kidney beans and chickpea pulses and rice rice flakes and corn flakes, potato wafers and biscuits answer is d you might have observed preparation of ghee from butter and cream at home which method can be used to separate ghee from residue one evaporation two decantation three filtration four churning answer is b 